Bem-vindos ao Play The Game, aqui é o Pena e hoje trago a vocês um gameplay do Hardcore Mecha. Eu vou mexer mais na parte de simulação, que é para mostrar como funciona esse modo e não ficar dando spoilers da história. Como eu já estou um pouco avançado nessa parte, eu vou mostrar a partir da onda 100, já usando o Mecha o inicial, só que ele já está um pouco melhorado já para conseguir sobreviver nessa parte. Mas eu vou dar uma passada por cima de como funciona esse modo antes de entrar na batalha em si. Então antes de entrar na batalha, vou mostrar um pouquinho aqui como estão tá os mechas, né, que eu já mexi. Esse daqui é o que eu estou usando, né, são, esses são todos os que eu já liberei. Esse daqui é o que eu estou usando principalmente, é o principal, o primeiro que a gente pega no jogo. Essa é a arma que eu estou usando, né. Então, essas aqui são todas as armas que eu tenho liberadas para esse mecha. Cada mecha usa uma arma diferente. Essa aqui é mais forte para mim, porque eu estou acostumado mais com os tiros únicos. Aqui são os itens que eu já tenho liberado, já os acessórios. Eu estou focando mais em tiro de longa distância para conseguir matar mais rápido. Né? Deixa eu voltar um pouco aqui e mostrar mais uma parte. E essa parte aqui é onde que mostra todos os caminhos de mechas que você pode ir liberando. Né? Estou fazendo esse caminho para liberar já o Thunderbolt para me facilitar. Ainda tem alguns para liberar, na né? verdade, bastantes. Mas vamos continuar agora o jogo aqui. Eu vou começar uma nova parte e vamos ver se eu consigo passar a parte que eu estou travado na história. Nessas ondas mais avançadas, eles já não tomam, já não morrem de uma vez, já não, com um único tiro. E mais pra frente, nem dois tiros eles vão morrer, então tem que ficar mais rápido para conseguir se virar nesse ponto, mesmo usando uma arma com um ataque mais rápido, forte. Essas barreiras que tem aqui, é, elas impedem o, o tiro de onde elas vêm, né? Te protegendo, mas também pode te atrapalhar bastante na hora que você está fazendo as batalhas. O duro dessa da, dessas armas com um tiro só é que elas têm pouca munição, então você tem que saber a hora certa de acertar, e mesmo assim eu erro muito tiro. Esses pulos que eu dou de vez em quando ajudam bastante. Ah, esse daqui com a caveira é um subchefe, né? Já tô na onda 105. E eles são bem mais difíceis de morrer. E são bem mais fortes também. Você tem que ficar desviando muito para conseguir passar eles sem tomar dano ou o mínimo possível. Eu aproveito também e uso o tiro básico para conseguir passar. Esse item que eu peguei é um dos itens que você vai receber no final dessa batalha. Que são os, os equipamentos. E toda vez que você termina as 5 ondas, vem um, um item de cura para conseguir passar a próxima parte. Pra você conseguir pelo menos ter um, uma sobrevivência melhor. É bom você tentar me mesclar um pouco dos tiros com os socos para você conseguir economizar as balas e conseguir atacar mais. Aí mais pra frente eles também não morrem no soco nesse ataque, então você já tem que se virar melhor. Você tem que ficar economizando também esses itens de cura, porque senão você não consegue passar. Porque só vem um a cada cinco ondas. Já 
começou a aparecer esses escudos. Esses escudos, além de eles terem muita energia, eles não tomam dano na frente, assim, quando eles já estão com o escudo totalmente indo na frente deles. Mas tem que ficar indo para trás deles conseguir atacar. E quando o escudo deles fica um amarelo daquele jeito, deixa só para ficar. Não, não, não apareceu dessa vez, mas quando eles ficam amarelo, eles usam como ataque também. Então se você relar neles, você toma dano. E esses grandões aqui, eles são muito fortes, tem muito, muita resistência, mas pelo menos eles têm uma fraqueza. Quando você ataca eles, quando eles dão um, dão um soco, eles perdem a defesa deles e você consegue causar muito dano neles. Mais um subchefe, vamos lá. Esse daqui é já mais acelerado já. Você não pode ficar moscando esses inimigos, senão eles não perdem uma chance de se detonar. É, de vez em quando eu fico atirando para já voltar para a próxima onda com os tiros tudo carregado, já facilita a minha vida. Aqui vai começando a vir mais inimigos conforme vai passando as ondas também. Pior que eles vão me dando pouco tempo extra a cada morte e eu tô ficando sem tempo. Eu não tô conseguindo passar da onda 139 por causa do tempo. Vamos ver se eu vou conseguir dessa vez. escudo para me ajudar mais ainda. Tentar segurar esse item aqui e ver se consigo me virar com ele. Agora já começou a vencer esses daqui. Eles, tão, eles têm uma arma de um tiro só também, um rifle, mas pelo menos a mira deles mostra onde que eles vão atacar. Então te facilita bastante, eles demoram um pouco para atirar também. Esses de metralhadora grandes não, não tem a mira, mas você também sabe mais ou menos onde que eles vão atacar. Você tem que ir atrás dele para conseguir atacar. Depois que eles estão dando e perdem equilíbrio, você consegue atacar várias vezes seguidas. Mas quando eles põem escudo, já era. Você tem que ir para trás deles. Eles vêm da boca, meu. Fazer esses tiros é muito complicado, dependendo de como você está. Mais uma. É, já está na 125 já, vamos ver até onde que eu vou conseguir dessa vez. Ah, esses daqui já são mais fortes. Eu vou tentar evitar de deixar eles atacar, mas eles têm um soco bem, bem forte. E arranca muito da HP, se você não fica esperto, eles usam eles direto. E esses daqui já também são mais fortes, já. eles não morrem com dois tiros normalmente, você já tem que atacar com a metralhadora junto para conseguir matar eles. Mas esse daqui 
tranquilo. Ah, um chefe desse estilo, né? Por exemplo, ajudar mais ainda a vida. Bom que não é só os chefes que deixam os itens, o, esses inimigos de escudo também deixam. Ó, ah, tá quase. O duro que o tempo tá acabando também. Mas esse daqui é quase o mesmo esquema daqueles do soco, só que eles usam um, um, tipo um morteiro bem mais forte e eles não têm a, a fraqueza, mas pelo menos eles são lerdos o suficiente pra você conseguir de um lado pro outro sem. Toma dano. Agora já começou a vir os que voam. Esses que voam são muito chatos. Aí, tá vendo? Eles não ficam parados. Acho que eu não estou conseguindo passar, por causa do tempo. Eles já não estão morrendo nem com dois tiros. Batalha aérea não sou muito bom. Isso aqui nem é subchefe, mas é forte pra caramba. Consegui chegar na 140, vamos ver se eu consigo passar dessa vez. Acho que com o tempo vai. Caramba! consigo passar daqui, mas vamos tentar, né? Pelo menos já passei a parte que eu tava travado, já cheguei no recorde. Droga, 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 droga. 
É, não foi. Eu consegui passar a parte que eu tava, mas travei na parte seguinte. Vamos ver os itens que eu consegui pegar aqui. Ah, eu espero que vocês devem ter gostado do jogo. Deu pra entender mais ou menos como funciona esse modo de simulação. E se vocês quiserem assistir mais vídeos desse estilo, só deixem um o comentário aí. Obrigado por ter assistido o vídeo. Se inscrevam e curtam o canal.